Hello friends, I'm Dr. Preeti Gupta, Associate Professor, Department of Zoology. In the last lecture, I told you about sea cucumber structure and locomotion. Today, we will learn about its internal structures. Internal organs. Internal organs of the sea cucumber lay within the tube-like body chamber surrounded by the skin and a layer of longitudinal muscle bands. So, in the cucumber area, body chamber जो है उसके अंदर ही सारे इंटरनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं स्किन एंड मसल बैंड्स दैट आर द एडिबल पार्ट ऑफ द एनिमल स्किन जो है उसकी वो एडिबल पार्ट है और उसके अंदर लॉन्गिट्यूडल मसल बैंड्स पाए जाते हैं ये भी एडिबल या खाए जाते हैं इंटरनल ऑर्गन्स में हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम गोनेडल सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें कि ये रेस्पिरेटरी ट्री पाया जाता है एंड नर्व रिंग नर्वस सिस्टम Uh, which helps in the operation of muscles and tentacles. Cucumbers की एक बहुत important feature जो देखा जाता है वो eviscerating है यानी casting off. Its internal body organs during times of stress which can be later be regenerated. जब ये stress में होता है तो ये अपने जो internal organs हैं उनको cast off कर देता है देह से बाहर निकाल देता है उस process को हम eviscerating कहते हैं. और ये जो ऑर्गन्स हैं फिर ये वापस से पुनरुद्भवन के द्वारा रीजेनरेट या बॉडी में दोबारा बन जाते हैं ये एक प्रोसेस है देखिए इस चित्र में हम देखते हैं ये देखिए एक सी कुकुम्बर है और ये किस तरह से ये अपने बॉडी के ऑर्गन्स को बाहर की तरफ निकाल कर रिजेक्ट कर रहा है एविसरेट कर रहा है ये भी एक और चित्र है मैं अगर आपको दिखा पाती हूँ हाँ सी इसमें भी ये प्रोसेस चल रही है आप जानते होंगे पर्ल डाइवर्स जो समुद्र में डाइव करते हैं उन्होंने इसका बहुत ब्यूटीफुल वीडियो कैप्चर किया ये सी कुकुम्बर है और ये देखिए अपने आंतरिक अंगों को निकाल रहा है सी दिस इज दीडियो यू कैन सी हर क्लियरली की कैसे वो जैसे उसने जो ये डाइवर है इन्होंने इसको टच किया तो ये स्ट्रेस में आ गया और स्ट्रेस में आने के बाद इसने अपने ऑर्गन्स को ऐसे एविसरेट कर दिया ब्यूटीफुल वीडियो नेक्स्ट ये इसके इंटरनल ऑर्गन्स की बायोलॉजी है मतलब बायोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ कुकुमेरिया so as you can see external feature में मैंने आपको बताया था कि इसकी ये body wall होती है mouth होता है और चारों tentacles का आवरण होता है exterior posterior भाग में ये नसल पाई जाती है internally हम देखें तो आप देख ध्यान से देखें तो ये pharynx है pharyngeal bulb है pharyngeal bulb surrounded by ring canal है फिर यहाँ पे ये stone canal है और internal madreporite है इसमें external madreporite नहीं पाया जाता फिर दिस लीड्स टू ईसोफेगस ईसोफेगस के पास ही ये ग्रे कलर में पोलियन वेसिकल है फिर ईसोफेगस लीड्स इनटू स्टमक स्टमक से ये इसकी कॉइल्ड इंटेस्टाइन है और इंटेस्टाइन से ये क्लोएकल क्लोएका में जाता है जो कि क्लोएकल मसल्स द्वारा आश्रित है और इनस उसके बाद इधर की तरफ अगर हम देखें जो ये पोलियन वेसिकल है वो उसके ठीक ऊपर ये गोनेड्स जाते हैं गोनेडल डक्ट है और इधर यहाँ गोनेड्स पाए जाते हैं ये व्हाइट पार्ट इसका सिलोमिक एरिया है सिलोम है और ये जो दिख रहा है पेड़ जैसी आकृति झाड़ जैसी ये इसकी रेस्पिरेटरी या स्वशन झाड़ या रेस्पिरेटरी ट्री है दोनों तरफ पाया जाता है ये इधर भी और उधर लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे और टेंटेकल्स आपको मैंने बताया था भोजन और रेस्पिरेशन और उसमें हेल्प करते हैं तो सो जैसे जनरल हर एनिमल में होता है फेरिंग्स ईस्फेगर्स स्टमक इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल और क्लोएकाइनस इसके अलावा रेस्ट्रेशन तंत्र और ये रिप्रोडक्टिव तंत्र और मसल्स मैंने आपको बताया था इसमें लॉगिट्यूडल एंड सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं सो so, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ opens into a muscular pharynx. Pharynx जो है calcareous rings या ossicle से घिरी रहती है और ये ring जो है pharynx को सहारा देता है, support provide करता है 
एज वेल एज लॉन्किट्यूडनल और रिट्रेक्टर मसल्स इस रिंग के द्वारा इस रिंग से बॉडी में प्रवेश करते हैं पैरिंग्स ओपन सी टू ईसो फेगर्स और फिर स्टमक में और स्टमक फंक्शन लाइक गिजैड फेरिंग्स और ईसो फेगर्स के बाद जब स्टमक में गिजैड के रूप में कैसे काम करती है जो भोजन का पाचन होता है चबाने का काम होता है वो गिजैड में होता है तो स्टमक यहाँ पर गिजैड की तरह काम करती है दिस इज फॉलोड बाई लॉन्ग लोब इंटेस्टाइन विद डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन अकर्स जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर है वो पूरा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कैलकेरियस एक रिंग है इसके ठीक नीचे फेरिंग्स है तो ये जो रिंग है ये एक एरिया है जहां से लॉन्गिट्यूडल मसल्स भी एंटर होते हैं रिट्रेक्टर मसल्स भी एंटर होते हैं प्लस फेरिंग्स को ये घेरे रहती है फिर ये छोटी सी एक ईसोफेगस है ये स्टमक है विच फंक्शन गिजैड Then this is long coiled intestine. ये इसका descending loop है, ये इसका ascending loop है, and then finally it ends into a cloaca. And cloaca ends into anus. Cloaca के चारों ओर भी muscles पाए जाते हैं, जिन्हें cloacal dilator muscles कहा जाता है. So ये था इसका digestive system, right from the mouth to the pharynx, esophagus, stomach, intestine. and cloaca and anus nutrition sea cucumber is a non selective suspension feeder taking its food indiscriminately from the surrounding water sea cucumber jo hai non selective suspension feeder hota hai jo ki chote chote microorganisms aur samudri jo detritus paya jata hai us par feed karta hai ye kya karta hai jahan usko bhojan milta hai अपने भोजन के ऊपर फ्लोट करके चला जाता है जिस ऑर्गेनिज्म को इसको खाना होता है और अपने टेंटिकल से इसको ट्रैप करता है और टेंटिकल्स के टेंटिकल्स में क्या होता है इसके स्टिकी म्यूकस पाया जाता है तो ये जो म्यूकस है चिपचिपा इससे ये उस ट्रे को या जिसको इसको खाना होता है इसको पकड़ लेता है तो उसके टेंटिकल से वो चिपक जाते हैं और फिर वो टेंटिकल्स से चिपका हुआ जो एनिमल है ये टेंटिकल्स के द्वारा अपने माउथ में अंदर उसको ले लेता है या उसको खा लेता है इस चित्र में आपको इस वीडियो में आपको दिखेगा कि कितना क्लियरली वो अपना भोजन कर रहा है इसी देखिए यहाँ पे ये टेंटिकल्स हैं जिस भी एनिमल के पास उसे जाना है इट विल गो ध्यान से देखिए यार ये देखिए टेंटिकल से चिपका और ये इसने ये टेंटिकल को मुख के अंदर ले लिया कीट इंसेक्ट्स जो भी इसको खान डेट्राइटस है वो इस तरह से अपने मुख में इसके टेंटिकल्स में चिपक जाते हैं वो और फिर ये उसको मुख के अंदर एक एक टेंटिकल या दो टेंटिकल मुख के अंदर ले लेते हैं इसको मुख है देखिए ये बड़ा खूबसूरत एक सी कुकुम्बर है ऑलिव ग्रीन से कलर का इसी तरह से इसमें आपको और क्लियर दिखेगा सी ये टेंटिकल इसने मुख में लिया और ये बिल्कुल अंदर ही वाला टेंटिकल इसका मुख के अंदर गया इन टेंटिकल्स में स्टिकी म्यूकस पाया जाता है उस पर कीट छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स इंसेक्ट्स ये सब चिपक जाते हैं और देखिए इसने मुख में ले लिया इस तरह से ये फीडिंग करता है ये दूसरा टेंटिकल देखिए इसको मुख में गया और इस तरह से ये अपने टेंटिकल्स की मदद से फीडिंग कर रहा है अपना भोजन खा रहा है अप्रिशिएट जिन्होंने ये वीडियो बनाया कि कितना खूबसूरत और रेयर वीडियो देखिए इस टेंटिकल से ये वापस देखो फीडिंग कर रहा है
कि जिन्होंने भी ये वीडियो बनाया है साइंटिस्ट ने सच एन अमेजिंग वीडियो कितना खूबसूरत वीडियो है और कितना पेशेंस चाहिए इस वीडियो को बनाने के लिए सी आई होप आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कुकुम्बर अपना भोजन खाते हैं सी वही डायग्राम है जो मैं आपको पिछले वीडियो दिखाया था उसी का डायग्राम है ये इसके टेंटिकल्स हैं खूबसूरत इन टेंटिकल्स में यहाँ भोजन स्टिकिंग म्यूकस चिपकता है और ये इसका माउथ है इसमें ये इसको ले लेते हैं नेक्स्ट गैस एक्सचेंज एक्सक्रीशन एंड इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन कुकुमेरिया तो सिलोम इज लार्ज इनमें सिलोम लार्ज होती है सीलिया प्रोड्यूस अ करंट इन द सिलोमिक फ्लूड व्हिच हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल्स विद इन द बॉडी फ्लैटेंड डिस्कॉइडल सिलोमोसाइट्स और हीमोसाइट कंटेन हीमोग्लोबिन व्हिच गिव द रेड कलर टू द सिलोमिक फ्लूड सी इनकी सिलोम जो है वो बहुत बड़ी होती है लार्ज होती है इनमें सीलिया जो प्रेजेंट होते हैं वो सिलोमिक फ्लूड में करंट अह फ्लो करते हैं प्रोड्यूस करते हैं और उस करंट के कारण इसमें सर्कुलेशन की क्रिया संपन्न होती है सिलोम में सिलोम में जो सेल्स पाए जाते हैं वो फ्लैट और डिस्क डिस्क आकार के होते हैं जिन्हें हम सिलोमोसाइट्स कहते हैं या हीमोसाइट कहते हैं हीमोसाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इस हीमोग्लोबिन के कारण इनकी सिलोम जो है सिलोमिक फ्लूड है वो लाल रंग का दिखता है गैस एक्सचेंज जो होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रीज के द्वारा होता है गैस वेनी में सीओ टू ऑक्सीजन का वो इन रेस्पिरेटरी ट्रीज के द्वारा होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के दोनों तरफ पाए जाते हैं और इसमें हर में एक मेन रेस्पिरेटरी में एक मेन ब्रांच होती है और बहुत सारी छोटी छोटी सब ब्रांचेस होती है टाइनी वेसिकल्स होते हैं इस चित्र को समझ लेते हैं देखिए ये कुकुमेरिया की बॉडी का आंतरिक भाग है ये जो ग्रीन भाग है ये तो इसकी वो है डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये रेस्पिरेटरी ये जो ब्लैक से दिखा रखा है ये इसका सिलोम है और ये रेस्पिरेटरी दोनों तरफ होता है ये देखिए एक मेन ब्रांच है और छोटी छोटी बहुत सारी अः नलिकाएं है इनसे कार्बन डाइऑक्साइड और सीओ का एक्सचेंज होता है गैस एक्सचेंज का प्रोसेस क्या होता है वॉटर सर्कुलेट थ्रू द टिब्यूज बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ क्लोएका एंड रेस्पिरेटरी सिलोमिक फ्लूड जो है इनमें वॉटर सर्कुलेट करता है टिब्यूल्स के पंपिंग एक्शन से और रेस्पिरेटरी से जब क्लोएका डायलेट होती है संकुचित होती है तो सी वॉटर भर जाता है बॉडी में और क्लोएका का स्पिंक्टर क्लोज हो जाता है तो माउथ से पानी अंदर आया और क्लोएका का स्पिंक्टर बंद है तो बॉडी में पानी आ गया CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है रेस्पिरेटरी ट्री के माध्यम से और जब ये टिब्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो इन से वाटर वाटर सिस्टम वाटर और लीव्स का सिस्टम बिकॉज़ ऑफ़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टिब्यूल्स इन रिवर्स एक्शन ऑफ क्लोएका यानी पहले तो क्लोएका ने संकुचन किया था और वो क्लोएका बंद हो गया था अब ये क्लोएका का उल्टा एक्शन होता है क्लोएका खुल जाता है और एक्सपेंड होता है तो इसके कारण सारा पानी बाहर आ जाता है और आ, अपने साथ वेस्ट मटेरियल एज वेल एज सीओ टू बाहर ले जाता है एक एक ही बार में पूरा का पूरा पानी बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है एक्सक्रीशन ये तो हुआ कि गैस एक्सचेंज जो होता है वो कैसे होता है बाई दी इनकमिंग एंड आउट गोइंग वॉटर एक्सक्रीशन होता है इसमें अमोनिया का तो रेस्पिरेटरी टिब्यूल्स से मोस्ट अमोनिया इज रिलीज बाय डिफ्यूजन थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रीज रेस्पिरेटरी ट्रीज के डिफ्यूजन से अमोनिया का निस्तारण होता है और पार्टिकुलेट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज इन क्रिस्टलाइन फॉर्म जैसे इनका जो पार्टिकुलेट वेस्ट है वो क्रिस्टल के रूप में होता है और सिलोमोसाइट से इकट्ठा करके पूरी बॉडी में ट्यूब से 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 और इंटेस्टाइन जितना भी वेस्ट है वो सिलोमोसाइट्स द्वारा द्वारा कलेक्ट किया जाता है और फिर इनस इसका कर दिया जाता है ये प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन शो कर रहा है कि कैसे इसका ये पार्टिकुलेट वेस्ट ये एक्सक्रीट कर रहा है फ्रॉम इज एनस हीमेल सिस्टम और यू कैन से 
<coughs> circulatory system. Circulatory system is highly developed in cucumeria. It has a hemal ring and hemal sinus, which run parallel with the water ring and radial canals of water vascular system. देखिए इकानोडम से एक रोटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है ये आप सब जानते हैं तो इसमें जो हीमल सिस्टम है वो बिल्कुल उसके पैरेलल चलता है इनके वाटर वेस्कुलर के पैरेलल तो जैसे वाटर वेस्कुलर रिंग होती है तो एक हीमल रिंग होती है और जैसे वाटर वेस्कुलर के साइड में रेडियल कैनाल्स होती है उनमें हीमल साइनसिस पाए जाते हैं और बड़ी स्पीसीज में तो डॉर्जल और वेंट्रल वेसल्स भी पाए जाते हैं इंटेस्टाइन के दोनों तरफ From the descending loop of intestine, many single-chambered heart pump blood from the dorsal vessel through a system of intestinal laminae that project into intestinal lumen. Descending loop of intestine से यानी जो नीचे की ओर loop आ रहा है intestine का उसके दोनों तरफ बहुत सारे छोटे-छोटे hearts पाए जाते हैं जो कि एक कोशिकीय या एक कोष्ठकीय होते हैं single chambered होते हैं और ये blood डॉर्जल <coughs> वेसल uh, के थ्रू इंटेस्टाइनल ह्यूमन में ब्लड सप्लाई करते हैं सिमिलरली जो इनका लेफ्ट भाग का जो रेस्पिरेटरी ट्री है वो भी हीमल uh, सिस्टम से एसोसिएटेड होता है और ये हीमल सिस्टम जो नीचे की ओर सॉरी uh, जो ऊपर की ओर इंटेस्टाइन uh, का लूप आ रहा है असेंडिंग स्मॉल uh, लूप उधर ब्लड सप्लाई करते हैं हीमल वेसल्स जो हैं उनमें बहुत सारे मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं एंड बाहर की तरफ वो पेरिटोनियम से कवर्ड होते हैं मसल ये हीमल वेसल्स और अंदर की तरफ इनमें एंडोथीलियम पाई जाती है हीमल सिस्टम इज इन्वॉल्व इन यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड एंड आल्सो इन गैस एक्सचेंज एंड एब्जॉर्बन एंड न्यूट्रेन ट्रांसपोर्ट सो जो हीमल सिस्टम है उसमें एक तो एक ही दिशा में ब्लड का फ्लो होता है दूसरी बात गैस एक्सचेंज अगर होता है तीसरा न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्बन और ट्रांसपोर्ट भी होता है सी ये मैंने आपको सारा समझा रखा था कि ये इसके माउथ है टेंटिकल्स हैं पोलन वेसिकल्स और ये इंटेस्टाइन है ये गुनेड्स हैं Now we see the uh, hemal ring. So ये देखिए ये hemal ring है और बिल्कुल parallel चलेगी जहाँ पे hemal ring कहाँ है जहाँ पे इसकी हमारी pharyngeal ring शुरू हो रही थी या mouth और वो ring इसकी जो water vascular की जो ring है वो शुरू होती है तो hemal ring is present here और ये देखिए ये ventral mesentery आ रही है so along the line of the intestine ही नजर आएगी ये वेंट्रल हीमल सिस्टम है और ये छोटा सा एक ट्रांसवर्स हीमल वेसल है तो बिल्कुल उसके साथ साथ चलता है इंटेस्टाइन के साथ सिमिलरली ये जो डिसेंडिंग लूप है इसमें ये डॉर्जल मिजेंट्री है और ये डॉर्जल हीमल वेसल है सॉरी डॉर्जल हीमल वेसल है तो यहाँ से शुरू होता है फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द डॉर्जल मिजेंट्री टू द डॉर्जल हीमल वेसल then through this connection transverse hemal vessel to the ventral hemal vessel and uh, to the lower part of the body so yahan se shuru ho ke ye unidirectional flow of uh, blood occurs in cucumeria what a vascular system bilkul similar to echinoderms jaisa ki maine aapko bataya ki isme bhi ring canal hoti hai aur uh, inme external mandropolaroid nahi paya jata मतलब मेन बॉडी सरफेस जो है उससे मेडिपोराइड लूजर्स इस कनेक्शन सो सिलोम से अटैच अनअटैच होता है सिरोमिक फ्लूइड इस पेरिविस्ट्रल और पूरे सिस्टम में पाया जाता है मेडिपोराइड फैरिंग्स के जस्ट बेस पे हैंग करता है लटका रहता है और स्टोन कैनाल द्वारा कनेक्टेड होता है वाटर वेस्कुलर सि� Ring canal as encircles the base of the pharynx and gives rise to pollen vesicles. Also hangs in the uh, cilium, and uh, this ring canal or vesicle function as expansion chambers, maintaining pressure within the water vascular system. The five radial canal give off canals to the tentacles. Ampulla are present for both podia and tentacles. Tidum and bodies are absent. See, this is simple. So, hey, water vascular system. See. ये इसकी रिंग कैनाल है रिंग कैनाल क्या करती है जैसे कि आपको मैंने बताया फेरिंग्स के ऊपर पाई जाती है और ये 
जो लेटरल कैनाल्स हैं वो उनके टेंटिकल्स में जाती हैं तो अगर आपको ध्यान हो तो शुरू के लेक्चर में मैंने बताया था कि टेंटिकल्स और मॉडिफाइड पोडिया तो वाटर वेस्कुलर का ही भाग होते हैं तो ये जो जितनी भी रेडियल कैनाल्स हैं ये टेंटिकल्स को ही जा रही है फिर ये देखिए छोटी सी एक स्टोन कैनाल है और मेड्रिपोराइट है मेड्रिपोराइट यहाँ पे लटका रहता है सस्पेंडेड रहता है इसका बाहर से कोई कनेक्शन नहीं होता जैसे कि बाकी एक एनोडोम से होता है इसमें ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होता और ये इसका सिंपल सा वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इसमें टाइडमिन बॉडी अनुपस्थित होती है नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम सरकम ओरल नर्व रिंग लाइज इन द बकल मेम्ब्रेन नियर द बेस ऑफ द टेंटिकल्स रिंग सप्लाई नर्व्स टू द टेंटिकल्स एंड फेरिंग्स फाइव रेडियल नर्व्स आर लीविंग द रिंग पास थ्रू द नॉच इन द रेडियल प्लेट ऑफ द कैलकुलस रिंग एंड रन द लेंथ ऑफ द एम्ब्यूलेग्रा इन द सिनोमिक साइड ऑफ द डर्मिस इनमें सरकम ओरल रिंग पाई जाती है और उससे काफी सारी नर्व्स निकलती हैं देखिए नीचे की तरफ अभी मैं आपको ऐसे डायग्नोमेटिकली समझाती हूँ ये रिंग है ये टेंटिकल्स को जा रही है और ये नीचे जा रही है तो ये सरकम ओरल रिंग है एंड रिंग्स टू द टेंटिकुलर नर्व्स और इसको और ध्यान से देखें तो ये इसकी सिलोमिक एपिथीलियल लाइनिंग है ये कनेक्टिव टिश्यू ले है ये हाइपर न्यूरो न्यूरल कॉर्ड है आई थिंक यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दिस आप तो बस इतना समझे कि ये इसके माउथ के चारों और सरकम ओरल रिंग है जिसे सरकम ओरल नर्व रिंग कहते हैं और ये टेंटिकल्स को जा रही है तो टेंटिकुलर नर्व है और ये नीचे की तरफ जो जा रही है ये फाइव रेडियल नर्व है सराउंडेड बाय द कैलकेरियस रिंग्स ये जो है ये पांच इसकी रेडियल नर्व पाई जाती है तो कह सकते हैं सिंपल नर्वस सिस्टम पाया जाता है थैंक यू